Всем привет и добро пожаловать на канал Бисероплетение с Римой. Сегодня сплетем эту милую фигурку из бисера, котик в лягушачьей шапочке в технике крестик. Для плетения фигурки нам понадобится 4 цвета бисера. Я буду использовать бисер 12 размера. Отрезаем необходимую длину лески и на один конец лески набираем 3 зеленые и одну черную. Вторым пустым концом продеваем в черную бисеринку крест-накрест. Складываем концы лески вместе и тянем данную бисеринку на середину лески. Тем самым делим на правый конец лески и на левый. На правый конец лески набираем одну зеленую, на левый две зеленые. Правым концом продеваем в крайнюю крест-накрест. На правый конец лески набираем одну зеленую, на левой две белые. Правым концом продеваем в крайнюю белую крест-накрест. На правый конец лески одну зеленую, одну белую, на левой одну черную. Правым концом продеваем в черную крест-накрест. Переворачиваем. На левый конец лески набираем одну белую, одну розовую, одну белую, а правым концом в крайнюю крест-накрест. Затягиваем и после каждого добавленного звена нижний конец лески продеваем в бисеринку предыдущего ряда. На верхний конец лески набираем одну белую, одну зеленую, а нижним продеваем в зеленую крест-накрест. На каждый конец лески набираем по одной зеленой бисеринке. Нижним концом лески продеваем зеленую бисеринку на верхнем конце лески. Затягиваем и переворачиваем. На левый конец лески набираем три зеленые бисеринки правым концом в крайнюю крест-накрест. На верхний конец лески набираем две белые бисеринки, нижним концом лески продеваем в крайнюю крест-накрест. На нижний конец лески набираем одну белую, на верхний одну черную, нижним концом лески продеваем в черную бисеринку крест-накрест. Затягиваем и переворачиваем. На левый конец лески набираем одну белую, одну зеленую, одну белую. Правым концом лески в белую бисеринку крест-накрест. На верхний конец лески две зеленые бисеринки, нижним концом в крайнюю крест-накрест. На верхний конец лески одну зеленую, одну черную, а нижним продеваем в черную бисеринку крест-накрест. И здесь на правый конец лески набираем одну зеленую, а на левый две зеленые. Правым концом лески продеваем в крайнюю зеленую крест-накрест. Затягиваем и теперь нам необходимо оба конца лески вывести в одном направлении.
и здесь завязываем на 2-3 узелка. Лишние концы лески обрезаем и при необходимости опаливаем зажигалкой или спичками. Аналогично плетем вторую часть фигурки. И для того, чтобы соединить две фигурки воедино, нам необходимо отрезать леску необходимой длины и набрать одну белую бисеринку, которую просто опускаем вниз. Один конец лески придерживаем пальцем. Берем одну часть фигурки, второй конец лески и продеваем в самую нижнюю бисеринку или бисеринка с конца. Зеленая первая бисеринка. По направлению снизу вверх. Придерживаем данный конец лески пальцем. Берем вторую фигурку, второй конец лески и проделываем то же самое. Затем тянем оба конца лески вверх. И здесь на один конец лески набираем одну зеленую бисеринку, а вторым пустым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест. Складываем концы лески вместе и тем самым делим их на равные отрезки. После того, как затянули каждый конец лески, нам необходимо продеть в следующую выступающую бисеринку на торце. Для этого сначала правый конец лески продеваем в следующую бисеринку на первой фигурке. И точно так же левый конец лески на второй фигурке. И так соединяем до самого конца. И вот так вот выглядит фигурка из бисера в соединенном виде. После того, как добавили последнюю соединительную бисеринку, оба конца лески нам необходимо снова вывести в одном направлении. Для этого правый конец лески продеваем в белую одну бисеринку. А левый конец лески в две. И здесь можем смело завязывать на 2-3 узелка. Лишние концы лески обрезаем и, и при необходимости опаливаем зажигалкой или спичками. И получаем вот такую вот милую фигурку из бисера котик в шапочке-лягушке в технике крестик.